，这个孕妇真是个财迷。去医院做个产前检查，还发现了赚钱的商机。你又不是了啊？这什么牌子的？你看牌子你也买不着，我这个是试用装，连香港都包销。此时洛玉珠觉得机会来了，这个东西肯定可以赚到钱。最后，她向女人买了一张尿不湿。回到家里，她跟陈江河就开始研究，之后发现水倒进去尿不湿居然还是干的。洛玉珠觉得现在孩子金贵，家里爸爸妈妈、外公外婆全都指着孩子呢。洛玉珠正是因为想到了这一点。才觉得这个东西一定能打开市场赚到钱。给我定金，我抢货去。可是陈江河和金水叔觉得还是弄点五金商品来的靠谱。你在等，我跟你说，这个东西一到市场上来，别人用过了，知道好了，你就抢不到货了，这商机一下就过去了。最终陈江河这爷俩还是没同意，气得洛玉珠转身就走了。猪脑子！心有不甘的洛玉珠准备自己干，而且她知道自己一定要快，因为商机转瞬即逝。可是洛玉珠给厂家打了一整天的电话，人家说不做国内市场，最后厂家都烦了，一看是义乌的电话，直接挂断。最终洛玉珠不顾众人的反对，挺着大肚子坐了好几个小时的火车，来到尿不湿的生产厂家。没跟你们说吗？咱们的尿不湿不供应国内，什么人都进，我进得过来吗？我。洛玉珠挺着大肚子跟厂长诉说这一路的艰辛，无奈厂长带洛玉珠和巧姑来到办公室，之后厂长表示的很明确，不考虑做国内的市场。因为他觉得国内人思想理念还停留在尿布阶段，可是洛玉珠不这么认为，他觉得我们国家人口多，新一代的年轻妈妈反而能接受更多的新鲜事物。我想把国内市场给包下来，您包给我，出厂利润外销该多少我一分不少您的，有损失我自己承担。这厂长一听洛玉珠这么大的口气，以为他的实力也不容小觑。那你打算进多少货？既然是承包嘛，那就是您有多少。我要多少？此时的厂长显然已经动心了。可是洛玉珠提出自己最近有点困难，第一批货能不能先销后付？这厂长一听到这话，转身就扬长而去。这不是在耍我吗？空手套白狼啊！厂长，厂长！洛玉珠不顾自己的肚子，追在厂长的后头。他不想放弃这次机会，最后把洛玉珠急得说：“要把自己的金珠首饰、银珠、五金、玉珠百货这些全押给你，你就是赶在年关了，把自己的车卖了。”给厂子送工资的，银珠五金。啊！厂长一听，原来是陈江河两口子，果断先给洛玉珠拉了一批货。正因陈江河的信誉口碑，那是相当的好，就连洛玉珠也才知道自己原来这么有名气。然而此时的陈江河急坏了，店里关了门，洛玉珠和巧姑都不知道去哪了。最后店里的邻居好像听见洛玉珠打电话说什么尿不湿，陈江河这才意识到，原来这是去厂家拿货去了。陈江河担心洛玉珠挺个大肚子吃不消，骑着自行车就要上高速，最后被收费站人员拦了下来。洛玉珠和巧姑正坐着车里，看着一车的尿不湿，高兴坏了。突然，洛玉珠觉得肚子阵痛，可能是马上要生了。巧姑，你们干嘛去了？他大着肚子，你不知道啊？啊，你干嘛去了？你不拦着他，他去哪？你不拦着他呢？喊什么喊？孩子也生了。此时的陈江河万分激动，手脚都直打颤，看来真是把陈江河担心坏了。时光冉冉匆匆流逝，转眼间十年过去了，义乌变化也是相当的大，高楼大厦遍地都是。那么洛玉珠和陈江河会变成什么样子呢